。嗨，大家好，我是泡泡。今天我们来聊聊如何正确认识当前的宏观经济形势。那么现在的基本情况是，产能过剩加就业压力加贫富差距加中美脱钩加房地产绑架。那么2024年的经济形势会如何呢？我们从几个衡量经济的指标，一个一个的来分析。第一，外贸当前总体说是此消彼长，以美国带头开始逆全球化，封锁中国的出口。中国转移了一部分到东南亚，欧美已经扶持印度的制造业，中国的制造业将长期处于产能过剩的状态，出口这块呢也很难获得很大的发展。但是俄乌战争带来俄罗斯的市场这块呢，在中国填补了欧美撤退的空间。第二，消费，因为房地产的崩盘，中国进入了债务通货紧缩，房子不断贬值，而且是吞噬现金的无底洞。大量的普通老百姓在房价高位的时候接盘，且背负了二三十年的负债，现在基本上全民负债，失信的被执行人群高达八百多万，年轻人几乎都有负债，导致老百姓现在没钱消费，内需萎靡不振，实体店干不下去，这对实体经济影响很大。那么预计二零二四年家庭实际消费呢将同比增长百分之八点五，其中交通和娱乐支出的增长可能超出整体居民的消费增长。然而失业率的增加和居民储蓄率的相对稳定可能会影响居民的收入增长，这对消费复苏构成了潜在风险。虽然过年期间各地旅游景点人满为患，热门的商圈人流量巨大，这个趋势是好的，但仍然没有办法很快的改善消费情况。为什么呢？我觉得最根本的原因在于人的预期变了。简单来说，就就是大多数人面临可消费、可不消费抉择的时候，会下意识的犹豫。第三，投资对于房地产企业来说，在经历了史上最严厉的一轮调控之后，现在尽管政策有边际放松，但就连大型的开发商目前的资金链问题都依然非常严重，而且开发商对未来的长期判断也改变了，房住不炒政策注定会长期实施。在这种情况下，房地产投资会非常谨慎。但是呢，这里必须要说说以保障房为首的三大工程的建设政策，对这个领域也是非常重视的。如果2024年作为保障房建设元年，如果这块能有一个加速，那整个地产投资对于 GDP 的拖累可能会有一个明显的减轻。第四，就业。可能这三年疫情带来的破坏，未来十年都无法抹平。国际关系危机叠加产能过剩，导致企业盈利困难，引发了就业危机，并叠加了房地产衰退导致的相关产业的萎缩，加重了企业运行困难。最明显的感觉就是，各大公司都在裁员、缩减编制。大佬都选择到国外去了，很多企业疫情期间呢是不好意思做什么大规模的裁员的，因为受到相关部门的约束，还有舆论的压力。但是现在再无其他力量约束这件事情，失业潮，更大的失业潮。已经到来了。第五，股市当前经济运行面临新的困难挑战，主要是因为国内的需求不足，一些企业经营困难，重点领域风险隐患较多，外部环境复杂严峻。这种宏观背景下，股市向上的逻辑不强，商品向上的逻辑更弱。综上所述，总的来说，中国2024年的经济前景呈现出复杂且多变的格局。当前中国宏观经济的一个核心问题是，微观主体缺乏需求，而需求不足的背后是信心不足。需求和信心都不足，光靠流动性的支持是不够的。这个时候要出台更具扩张性的宏观政策，那么这些政策的宽松可能会在一定程度上支持经济的增长。那就让我们一起来期待吧。我是泡泡，拜拜。